I USA er det lykkedes forskere at lave en robotarm, der bliver styret via tankens kraft. For 53 år i Jan Scheuermann, som er lam fra halsen og ned, betyder det, at hun selv kan spise nu. Lægerne har sat små elektroder i hendes hjerne, hvor de celler, der forbinder tanke og bevægelse, sender signaler ud i robotarmen. Jan Scheuermann er den første patient, som kan nyde godt af sin nye hjælper, som hun kalder Hector. Robotarmen hægter i funktion. Jan Scheuermann, der er lam fra halsen og ned, har netop lært at styre den med sin hjerne. Chokolade spiser hun nu på egen hånd. Det er længe siden det sidste er sket. I just can't stop smiling. It's so cool. I'm moving things. I have not moved things for about 10 years. Jan Scheuermann, der lider af en sygdom i rygsøjlen, er den første til at styre robotarmen. Udviklet af neurologer fra Universitetet i Pittsburgh, USA. I wanted to be able to capture that natural those natural features of movement from brain activity and this led to the idea that we could um, make this prosthetic and make sure that the prosthetic obeyed the rules of natural movement. So we just didn't have a machine moving. We had a device that let subjects express themselves. Efter forsøg med aber har den 53-årige kvinde som det første menneske fået inopereret elektroder, der opfanger signaler fra den del af hjernen, der styrer bevægelser og sender dem videre til armen. It's just I want to do that and my brain knows what things to move to make that happen. Robotarmen bliver anset for et gennembrud. Neologer og læger er begejstrede. We watch Jan smile um, after completing a task uh, in a time that's close to what I could complete that task in. And you think, wow, how do we have to, we just have to take the next steps where we can make this a clinical tool, not a research one. <laughs> Og Jan Scheuermann kan nu nyde, hvad hun vil, ved hjælp af tankens kraft. Projektet er finansieret af det amerikanske militær med hjemvendte krigsveteraner for øje.